Hi guys, this is Akash and let us continue with your chapter number one from EMD subject for diploma sem five students. So guys, in the last videos, we have seen what are the different ways of stress and what are the different ways of stress. And with that, we have done some very simple numericals which will be very useful in the coming chapters. Mein bahut hi zyada useful honge, right? Now, I am going to teach you something called as fatigue. A very important concept is called as fatigue. So what is fatigue? Now, the textual definition is what we all see. How does actually fatigue look? First, we will see that. Then, I will tell you that. तो कि यार इसका डेफिनेशन क्या है राइट तो देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो आई विल प्ले दिस वीडियो फॉर यू पीपल जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग टू हैपन साउंड थोड़ा म्यूट कर लेता हूं अननेसेसरी आवाज नहीं चाहिए तो यहां पे बताया क्या है ये वाले वीडियो में लेट मी ट्राई टू हाईलाइट फ्यू थिंग्स इस वीडियो में ना गाइस उन्होंने ये वाला एक स्ट्रक्चर दिस इज अ मशीन ये प्लेट है और यहां पे ये हम लोग ने वाइब्रेटर्स लगा दिए तो वाइब्रेटर्स क्या करेगा ये जो बीम है ना गाइस इस बीम को बार-बार टेंसाइल एंड कंप्रेसिव वाला स्ट्रेस एग्जर्ट करेगा मतलब स्ट्रेस एग्जर्ट तो कर रहा है बट स्ट्रेस का जो नेचर है वो बार-बार चेंज हो रहा है तो व्हाट विल हैपन बिकॉज़ ऑफ दैट दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व तो यहां पे ये बार-बार बार-बार यहां पे स्ट्रेस ऑब्जर्व कर और देखोगे यहां पे ना ये ध्यान से देखोगे ना यहां पे तो यहाँ पे छोटा सा हल्का सा क्रैक क्रिएट होना चालू हो चुका है हल्का सा बहुत ही हल्का सा क्रैक क्रिएट होना चालू हो रहा है ना उन्होंने हाईलाइट करके भी बताया तो दैट इज अ वेरी स्मॉल क्रैक प्रोबेबली शायद दिखता रहेगा नहीं दिखता रहेगा पता नहीं नाउ ओवर अ पर्टिकुलर टाइम मतलब 15 मिनट के बाद वो क्रैक और ज़्यादा बढ़ गया है और अभी आपको और ज़्यादा विजिबल हो जाएगा एंड इवेंचुअली अगर हम लोग और थोड़े टाइम के लिए इसको चालू रखेंगे तो वॉट विल हैपन इज ये क्रैक और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये मटीरियल अल्टीमेटली टूट जाएगा तो लेट मे जस्ट शो कि ये मटीरियल कैसे टूट रहा है दिख जाएगा आपको जस्ट बी पेशेंट फॉर सम टाइम राइट सो गाइस वी आर कंटिन्यूसली अप्लाइंग वॉट वी आर कंटिन्यूसली अप्लाइंग टेंजाइल एंड कंप्रेसिव लोड मतलब अलग अलग नेचर के लोड अगर एक्जर्ट कर रहे हैं और बहुत ही छोटा वैल्यू का स्ट्रेस एक्जर्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्जर्ट कर रहे हैं बहुत ही छोटे लेवल का स्ट्रेस एक्जर्ट कर रहे हैं एंड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ये जो मटीरियल है ये अपने आप कम लेवल के ऊपर कम लेवल के स्ट्रेस के ऊपर टूट जाएगा तो यहाँ पे दिख रहा है थोड़े टाइम में टूट जाएगा लेट एस वेट फॉर इट टू ब्रेक वाओ टूट गया राइट ना ये यहाँ से सीखना क्या हमें यार यहाँ पे यहाँ से सीखना क्या लेट लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो तो गाइज यहाँ से हमें ये सीखना है कि लेट सपोज अगर ये वाला सेम बीम होता है लेट सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम बीम ये ऐसे ही सेम बीम मटेरियल सब सेम है डायमेंशन सब सेम है और इसको अगर मुझे यहाँ से बीच में से तोड़ना होता तो लेट सपोज मुझे स्ट्रेस अप्लाई करना एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं रेट लेट स्ट्रेस क्रिएट करना पड़ता न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर इतना स्ट्रेस एक्जर्ट करना पड़ता था राइट अगर मैंने लेट सपोज यहाँ पे नीचे एक ऐसा लोड लगा दिया तो और उस लोड की वजह से ऐसा टूटने वाला है बट अगर मैं कुछ और थोड़ा सा चेंजेस करूँ फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बार बार कंप्रेसिव और टेंजाइल नेचर का लोड एक्जर्ट करूँ मतलब वाइब्रेशन लोड एक्जर्ट करूँ तो क्या होगा पता है ये हंड्रेड न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर पर नहीं टूटेगा ये उससे ज़्यादा और रादो उससे कम लोड पे टूट जाएगा या फिर कम स्ट्रेस के ऊपर टूट जाएगा लेट्स लेट्स सपोज कि स्ट्रेस का वैल्यू अगर 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर तक भी पहुंच गया तो भी ये टूट जाएगा तो क्या होता है यहाँ पे जब भी हम लोग कॉन्स्टेंट स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन द मटीरियल विल गेट अंडर फेलियर एट अ स्ट्रेस विच इज लोअर देन द एक्चुअल स्ट्रेस एंड दैट इज नथिंग बट फटीक सो फटीक क्या होता है लेट मी रिमूव माई वीडियो सो वेन अ कॉम्पोनेंट इज सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट स्ट्रेस तो यहाँ देखा हम लोग ने यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एक्जर्ट हो रहा था इट फील्स दैट इट फील्स एट अ स्ट्रेस बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस तो नॉर्मली ये यील्ड इसके ऊपर एटलीस्ट फेल होना चाहिए था बट इट विल फेल एट अ स्ट्रेस विच इज बिलो द यील्ड पॉइंट राइट सच टाइप ऑफ फेलियर इज कॉल्ड एज फटीक फेलियर नाउ यील्ड पॉइंट आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम श्योर यू पीपल रिमेंबर ये ऐसा कुछ ग्राफ था फिर ये ऊपर जाता है फिर ये पॉइंट पे यील्ड पॉइंट होता है राइट right? मतलब मटेरियल जब भी इलास्टिक होता है ना विद इलास्टिक नेचर के पहले ही ये थोड़ा बहुत टूट जाता है उसको प्लास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं उसके पहले ही टूट जाता है एंड दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ फेलियर इज कॉल्ड एज फटीक फेलियर राइट तो आई एम श्योर आपको ये फटीक का कंसेप्ट समझ में आ रहेगा सिंपल डेफिनेशन है गाइज एग्जाम में पूछा तो पूछते हैं बट आपको कंसेप्ट वाइज पता होना चाहिए राइट right? कि फटीक क्या होता है ओके नाउ लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइज दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी गाइज ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना यार मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता आप डिग्री में जाओगे तभी भी आपको वापस ये कंसेप्ट आएगा दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड एज एन इंजीनियर इन अ रियल लाइफ एप्लीकेशन ये कंसेप्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये कंसेप्ट बताने के लिए ना मैं एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूँ लेट सपोज कि आप इंजीनिय
ठीक है और गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो ब्रिज है अगर इसका आप क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे ऊपर से मतलब टॉप व्यू से अगर उसका आप एरिया देखोगे तो गवर्नमेंट ने बोला है कि यार इसका एरिया आप वन मीटर स्क्वायर या टेन मीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया रख सकते हो तो हैज़ एन इंजीनियर आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रिज मैक्सिमम कितना स्ट्रेस झेल सकता है तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वॉन्ट टू कैलकुलेट स्ट्रेस आई कैन सिंपली से दैट थाउजेंड न्यूटन अपॉन टेन मीटर स्क्वायर दिस विल गिव मी हंड्रेड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिस आर जस्ट रैंडम वैल्यूज टू मेक इन केस बाकी और कुछ नहीं ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है बट एग्जाम्पल समझना है तो नंबर से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं तो इसका मतलब क्या है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको ये ब्रिज बनाना है और ये ब्रिज बनाने के बाद ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितना झेल सकता है हंड्रेड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना स्ट्रेस झेल सकता है बट यार मुझे पता हो आपको पता है हम इंडिया में रहते हैं हम कितना रूल्स फॉलो करते हैं आपको तो पता ही है राइट तो ऑब्वियस ही बात है अगर यहाँ पे बोर्ड लिखा है कि यार हज़ार के जी या हज़ार न्यूटन के ऊपर नहीं जाना है तो डेफिनेटली हज़ार के ऊपर वाई ही जाने वाले हैं तो बट हैज़ एन इंजीनियर योर जॉब इज़ टू मेक द डिज़ाइन मच सेफर राइट कि यार गलती से अगर कोई बोर्ड नहीं देख पा रहा है या फिर रात का टाइम में नहीं देख पा रहा है तो और अगर 1200 न्यूटन का लोड भी जा रहा है तो भी ये तो ब्रिज टूटना नहीं चाहिए राइट मतलब कहने से आपका ये कोशिश होगा कि इस ब्रिज के अंदर 100 न्यूटन से 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट नहीं होना चाहिए आपका जिम्मेदारी है तो आप क्या कर सकते हो बोर्ड तो ऑलरेडी लगा दिया आपने कि यार हज़ार न्यूटन के ऊपर मत लेके जाओ बट लोग सुनने वाले हैं नहीं मतलब ये जो पैरामीटर है ना गाइस लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ये जो थाउजेंड न्यूटन वाला पैरामीटर है ना ये गाइज आपके हाथ में नहीं है दिस इज़ नॉट इन योर हैंड वट इज़ इन योर हैंड हैज़ एन इंजीनियर इज दिस पर्टिकुलर पैरामीटर दैट इज़ नथिंग बट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द टॉप व्यू तो आप ये एरिया को चेंज कर सकते हो ना आपका काम क्या है आपका काम ये है कि ब्रिज के अंदर 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो तो अगर मेरे को ये नंबर जो है इस नंबर को कम करना इफ आई वॉन्ट टू रिड्यूस दिस नंबर और मैं न्यूमरेटर को हाथ नहीं लगा सकता तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा तो मैं हेज एन इंजीनियर में क्या कर रहा हूँ पता है मैंने बोल दिया कि यार हम क्या करेंगे पता है ये जो रोड है ना उसको हम लोग दस मीटर स्क्वायर का ये जो ब्रिज है उसका क्रॉस सेक्शन दस मीटर स्क्वायर छोड़ के इसको हम लोग ट्वेंटी करा देते हैं तो देखते हैं क्या होगा आपका लोड अभी भी एजम्पन सेम है कि हज़ार किलो न्यूटन का हज़ार न्यूटन का गाड़ी जाने वाला है और मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया मतलब ये ब्रिज था ना ये ब्रिज का जो ऊपर से अगर आप देखोगे तो मैंने इसको डबल कर दिया तो अब ये नया वाला जो है दिस इज लेट से न्यू न्यू वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है ट्वेंटी मीटर स्क्वायर तो इसे हुआ क्या गाइस देखते हैं यहाँ पे अभी अगर हज़ार न्यूटन का गाड़ी हज़ार न्यूटन वाला वेट का गाड़ी भी जा रहा है तो भी ब्रिज के अंदर स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा 500 हंड्रेड न्यूटन सॉरी नॉट फाइव हंड्रेड सॉरी फिफ्टी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सिर्फ इतना लोड प्रोड्यूस होगा इसका मतलब अपना जो मैक्सिमम लिमिट था मैक्सिमम स्ट्रेस का लिमिट था कहने से उससे कम हो रहा है राइट right? और हम लोग ब्रिज किससे बना रहे ये डिज़ाइन के हिसाब से बना रहे तो दिस विल बिकम योर वर्किंग स्ट्रेस मतलब क्या किया मतलब आप मतलब इन शॉर्ट आपने डिज़ाइन को क्या कर लिया सेव कर लिया कैसे कर लिया बाय इंक्रीजिंग द एरिया तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स का रेशियो ले लूँ इफ आई एम टेकिंग द रेशियो ऑफ हंड्रेड अपॉन फिफ्टी मेरे को नंबर कितना आ रहा है दो और ये जो नंबर आ रहा है दो दैट इज़ नथिंग बट योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो इसको इंटरप्रिट कैसे करेंगे देखो गाइज ये जो हंड्रेड था ये क्या था आपका मैक्सिमम स्ट्रेस था मैक्सिमम स्ट्रेस बोलो या अल्टीमेट स्ट्रेस बोलो ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस था और फिफ्टी क्या था फिफ्टी आपका वर्किंग स्ट्रेस था आपका डिज़ाइन स्ट्रेस था कि आपने उसके हिसाब से डिज़ाइन किया है तो जब भी आपने डिवाइड कर दिया आपको एक नंबर मिलेगा टू वो ये बताता है कि आपका डिज़ाइन ये डबल सेफ है जो पहला वाला एक्चुअल अल्टीमेट स्ट्रेस से ज़्यादा डबल सेफ है ये पता चल जाता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है ये गाड़ी जा रहा है बाकी और कुछ नहीं तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिंपल डेफिनेशन ये है दैट इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू दी वर्किंग स्ट्रेस आई रिपीट अगेन इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस गाइज ये कौन सा स्ट्रेस है दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम स्ट्रेस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस और ये वाला क्या है ये वाला आपका वर्किंग स्ट्रेस है सो so, इन दोनों का रेशियो होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मैं इसका आंसर नहीं दूंगा कमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट वीडियो थोड़ा इंटरेक्टिव बन जाए मेरा सवाल आपसे है कि यार अगर ये ऐसा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग एरिया बढ़ा के इंक्रीज कर सकते तो एक काम करते हैं ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी को थ्राइज भी कर सकते फोर टाइम्स भी कर सकते हैं तो इसको सिक्स टाइम्स कर सकते
तो लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट्स लेट मी सी हाउ फ्यूचर प्रूफ इंजीनियर्स यू पीपल आर तो कमेंट्स में देखेंगे बहुत ही मज़ा आ जाएगा राइट right? और मैं आपको इसका आंसर भी कमेंट्स में दे दूंगा आफ्टर सर्टन पर्टिकुलर टाइम सो लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट आई होप आपको फैक्टर ऑफ सिफ्टी का कंसेप्ट समझ में आ गया राइट ओके नाउ लेट इज टॉक अबाउट द फैक्टर्स गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिसके बेसिस के ऊपर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट करोगे ना इसमें दो चीज आपको पता चलनी चाहिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहली चीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये नंबर आप कैलकुलेट कम करते हो बट आप डिसाइड ज्यादा करते हो समझ में आ रहा है मतलब कितना सेफ रखना है ये आप डिसाइड करोगे और वो डिसाइड करने के लिए कौन से पैरामीटर्स आप ध्यान में रखोगे ये वाला इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैंने बोल दिया कि यार आप ऐसा ब्रिज बना रहे हो जो अगर टूट गया तो लाखों लोगों की जान जाने वाली है तो उसको आप ज्यादा सेफ रखोगे कम सेफ रखोगे कॉमन सेंस की बात है ना वहां पे आप ज्यादा सेफ्टी प्रीफर करोगे तो आपको यह पता चल रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कैलकुलेट नहीं करते वो आप पहले डिसाइड करते हो और उसके बेसिस के ऊपर आप आपका वर्किंग स्ट्रेस या फिर डिजाइन स्ट्रेस है वो कैलकुलेट करते हो सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स पहला फैक्टर तो मैंने बोल दिया कि डिपेंडिंग अपॉन हाउ इफ द ब्रिज फेल्स और इफ द कॉम्पोनेंट फेल्स हाउ मच डैमेज टू अ लाइफ कैन बी हैपनिंग तो अगर लाइफ को बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है ह्यूमन लाइफ को या फिर एनिमल लाइफ को तो वो चीज को ज्यादा सेफ किया जाता है सेकेंड चीज के बारे में बात करते हैं तो ये मेरा पहला पॉइंट देते देता हूँ कि दी एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इफ फेलियर अकर्स राइट दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर सेकेंड पैरामीटर का ऐसा सोचो कि यार जब भी हम लोग कुछ भी चीज डिजाइन करते हैं तो आपके पास डेटा होता है राइट फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको गवर्नमेंट ने बता दिया था कि हजार न्यूटन का लोड जाने वाला है बट यू ऑल्सो नीड टू आस्क क्वेश्चन कि यार हाउ मच रिलायबल दैट डेटा इज तो अगर कोई डेटा है आपके पास किसी स्ट्रेस के वैल्यू का या फिर किसी मटेरियल के प्रॉपर्टीज के बारे में जिसके बेसिस के ऊपर आप कैलकुलेशंस करने वाले हो बट अगर वो डेटा ही गलत निकला तो ये अपने साथ होता है कि नहीं एग्जाम में पता चलता है यार क्वेश्चन में वैल्यू रॉन्ग दिया था तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है है कि नहीं ऐसा होता है तो इट कैन ऑल्सो हैपन तो अगर आपको श्योरिटी नहीं है डेटा के ऊपर कि यार ये डेटा ज़्यादा रिलायबल नहीं है तो उस केस में वापस आप क्या करोगे आप आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज कर दोगे बट अगर आपको अदरवाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि डेटा परफेक्ट है तो आप उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रख के भी अच्छे से काम कर सकते हो सो दैट इज द सेकंड थिंग दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ अप्लाइड लोड मतलब ये सिर्फ अप्लाइड लोड के बारे में जरूरी नहीं है हर डेटा का रिलायबिलिटी आपको चेक करना है राइट थर्डली द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल स्ट्रेसेस सेटअप ड्यूरिंग द मैनुफैक्चरिंग ना भाई जब भी हम लोग कोई भी कॉम्पोनेंट मैनुफैक्चर करते हैं उसके अंदर कुछ स्ट्रेस बिल्डअप हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल लेत मशीन के ऊपर अगर आप एक शाफ्ट को टर्निंग कर रहे हो तो जब भी आप वो कटर लगाते हो टूल लगाते हो तो क्या होता है टूल फोर्स एक्सर्ट करता है बिकॉज ऑफ विच कुछ स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा मटेरियल के अंदर राइट right? तो वो ऑलरेडी प्री स्ट्रेस्ड होता है तो अगर वो वैसे ही प्री स्ट्रेस ज़्यादा है तो क्या होगा मटीरियल का आपका सेफ्टी का जो फैक्टर है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा राइट सो दैट इज वॉट दिस थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट देन रिलायबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स एंड चेंज इन दिस प्रॉपर्टीज इसके बारे में बात किया हम लोग ने ठीक है सो लेट मी रिमूव माई वीडियो एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन और फिलहाल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन आपको ज्यादा नहीं पता तो इसके बारे में बात नहीं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ बट इन जनरल से इतना याद रखो एक जगह पे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है कॉन्सेंट्रेट हो रहा है तो उसको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं वो क्यों होता है उसको रिड्यूस कैसे करते हैं वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एंड द लास्ट पैरामीटर द एक्सटेंट ऑफ सिंप्लीफाइंग अजम्पन अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो अजम्पन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग हमारे ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए करते हैं फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले एग्जाम्पल ने गवर्नमेंट ने एक अजम्पन किया था कि हज़ार न्यूटन के ऊपर इसके ऊपर गाड़ी जाने वाला नहीं है ना उस अजम्पन के पीछे अगर कोई लॉजिक नहीं रहेगा या फिर कोई सर्वे नहीं रहेगा तो वो ज़्यादा डेटा रिलायबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रैंडमली बोलूँ मैं आप मैंने आपको पैसा दिया है और मैंने आपका बैकग्राउंड चेक नहीं किया आप मुझे पता है कि आप ज़्यादा डिफॉल्ट आपका सैलरी है नहीं है और आप बोल रहे हो कि यार मैं दो तीन महीने में दे दूंगा तो कैन आई कैन आई डेफिनेटली रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड ऑफ माउथ ऑफ योर्स कि यार यहाँ दो तीन महीने में देगा ऑब्वियसली नहीं बिकॉज मेरे पास कुछ डेटा नहीं है अजम्पन करने के लिए बट इन केस अगर मैंने देखा है कि आप पीरियडिकली uh, आपके पास जॉब है और आपका पीरियडिकली इतना पैसा आ रहा है उसमें से इतना सेविंग हो रहा है तो एंड देन इफ यूर कमेंटिंग की यार छः महीना भी लगेगा तो आई
फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाने में प्रॉब्लम क्या होता है मैंने आई गेस मैंने ऑलरेडी पूछा है तो आई एम श्योर आप लोग वो कमेंट्स में आंसर कर दोगे अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल बिकॉज आई कीप ऑन अपलोडिंग सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो ऑफ द ई सब्जेक्ट पूरा सिलेबस का टॉपिक बाय टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट कंसेप्चुअल वीडियो बना रहा हूँ और पूरा प्ले लिस्ट में ठीक है तो इफ़ यू वांट टू बी अपडेटेड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया उस ग्रुप के ऊपर मैं सारे अपडेट्स सेमिस्टर फाइव से रिलेटेड देते रहूँगा सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो दिस इज आकाश सावन साइन ऑफ थैंक यू एवरी